ഫോർ എന്താ പറയാ എന്നൊരു പാക്ക് ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു സ്കിൻ കെയറിന് ഒരു ചെറിയ ടിപ്പ് കൂടെ ഉണ്ട് അപ്പൊ അത് നമുക്കിന്ന് ഫോളോ ചെയ്യാം വളരെ എഫക്റ്റീവ് ആയ റിസൾട്ട് നൽകുന്നതാണ് അത് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഉലുവ കൊണ്ടാണ് അപ്പൊ ഉലുവ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഉലുവയോ എന്ന് ചില ആൾക്കാരൊക്കെ ഉലുവ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒന്നും മുഖത്തിരിക്കാറുണ്ട് പക്ഷെ ഉലുവ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ സ്കിന്നിന് വളരെ നല്ലതാണ് സ്കിന്നിന് മാത്രമല്ല നമ്മളുടെ ഹെയർ കെയറിനും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ ഫുൾ ബോഡിയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് സ്ക്രബ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാം ഫേസ് സ്ക്രബ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാം ഒരുപാട് ബെനിഫിറ്റ് ഉണ്ട് നമ്മൾ തലയിൽ നമ്മൾ അരച്ച് നമ്മൾ കഞ്ഞിവെള്ളത്തിൻ്റെ കൂടെ ഒക്കെ മിക്സ് ചെയ്ത് അരച്ചിട്ടുള്ള പാക്കുകളൊക്കെ ഞാൻ കാണിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത് വളരെ എഫക്റ്റീവ് ആയ റിസൾട്ട് നൽകുന്നതാണ് നമ്മുടെ താരൻ പോകാനൊക്കെ സഹായിക്കുന്ന അടുവാ കൊണ്ട് ഒരു ജെൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സ്കിൻ വൈഡനിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് കാണാത്തവർക്ക് ഞാൻ മുകളിൽ ലിങ്ക് ഇടാം അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ നല്ല എഫക്റ്റീവ് ആയ റിസൾട്ട് നമുക്ക് എന്താ പറയുക ഒരുപാട് നാളായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ സ്കിന്നിലെ പിഗ്മെൻറ്റേഷൻസ് ഒക്കെ മാറാൻ സഹായിക്കും നല്ലൊരു ബ്രൈറ്റനിങ് നമുക്ക് തരും ഇതിൽ വൈറ്റമിൻ സി ഒക്കെ നന്നായിട്ട് അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ വൈറ്റമിൻ കെ ഒക്കെ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അതുകൂടാണ്ട് നമുക്ക് സ്കിന്നിന് ഒത്തിരി നല്ല ഗുണങ്ങൾ പ്രദാനം ചെയ്യുന്ന ഒന്നാണ് ഉലുവ അപ്പോൾ എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് നമ്മളിത് സ്കിന്നിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടത് എന്ത് മെത്തേഡാണ് നമ്മളിവിടെ യൂസ് ചെയ്യണമെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഉലുവ എങ്ങനെയാണ് ഫേസ് പാക്കായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാമെന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഞാനിതാ ഇവിടെ ഉലുവ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഉലുവയിലേക്ക് ഞാൻ ചേർത്തിരിക്കുന്ന വെള്ളം എന്ന് പറയണത് നമ്മളുടെ തേങ്ങ വെള്ളമാണ് നമ്മൾ തേങ്ങ പൊട്ടിക്കുമ്പോൾ വെള്ളം എടുത്തിട്ട് ഇതുപോലെ മാറ്റി വെച്ചാൽ മതി അപ്പോൾ ആവശ്യത്തിന് നമുക്ക് എടുത്ത് ഉപയോഗിക്കാം തേങ്ങ വെള്ളമോ കരിക്ക് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കരിക്ക് വെള്ളവും നമുക്ക് ചേർക്കാം അതെടുത്തിട്ട് തലേ ദിവസം നമ്മൾ ഈ ഉലുവ രണ്ട് സ്പൂൺ എടുത്തിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് വെക്കണം അതിന് ശേഷം പിറ്റേ ദിവസം നമുക്കിത് അരച്ചിട്ട് എടുക്കാവുന്നതാണ് അല്ലെങ്കിൽ പിറ്റേ ദിവസം വൈകുന്നേരം നമുക്ക് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചതിന് ശേഷം രാവിലെ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ച് വൈകുന്നേരമാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എടുക്കാം വൈകുന്നേരം എല്ലാ ബാക്കിലും ഇടുന്നതാണ് നല്ലത് ഇനി ആ വെള്ളം കൊണ്ട് തന്നെയാണ് നമ്മൾ അരയ്ക്കണത് ഇതിലേക്ക് അരമുറി തക്കാളി ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് തക്കാളി വീട്ടിൽ മിക്കവരുടെ വീട്ടിൽ എന്തായാലും ഉണ്ടാവും എന്നാണ് ഞാൻ കരുതുന്നത് ഇനിയിപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് വേണ്ടത് നാരങ്ങയുടെ പകുതിയാണ് പിന്നെ അല്പം ചെറുപയർ പൊടി ഒരു സ്പൂൺ ചെറുപയർ പൊടിയും കൂടെ ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നാരങ്ങയോ അല്ലെങ്കിൽ ഓറഞ്ചിൻ്റെ നീരോ ഇതിലേക്ക് ചേർക്കാം അതോടൊപ്പം തന്നെ നമുക്ക് ഹണി കൂടി മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്നും കൂടെ നല്ലതാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഹണി ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു സ്പൂൺ ഹണി കൂടി ഇതിലേക്ക് ചേർത്തുള്ളൂ അതിന് ശേഷം നന്നായിട്ട് അരച്ച് പേസ്റ്റ് രൂപത്തിലാക്കുക കണ്ടോ ഇനി നമുക്ക് ഇത് ഒരു ബൗളിലേക്ക് മാറ്റാം ഇനി നമുക്ക് അധികം വൈകാണ്ട് നമ്മുടെ സ്കിന്നിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ കണ്ടില്ലേ അപ്പോൾ ഉലുവ ഏത് രീതിയിലാണ് നമുക്ക് ഇന്ന് എടുക്കേണ്ടത് എന്നുള്ളത് മനസ്സിലായില്ല എന്തൊക്കെ ചേരുവകളാണ് ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് വേണ്ടതെന്ന് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ അപ്പോൾ നമ്മൾ വീട്ടിൽ തന്നെ കിട്ടുന്ന സാധനങ്ങൾ മാത്രം ഉപയോഗിച്ചാണ് നമ്മളിവിടെ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഞാനത് പുറത്തുള്ള ഓരോ കാര്യങ്ങളും ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ല നമ്മൾ വീട്ടിൽ തന്നെ ഉലുവ എന്തായാലും ഉണ്ടാവും വീട്ടിൽ തന്നെ ഉപയോഗിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ മാത്രം യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ പാക്ക് തയ്യാറാക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ പാക്ക് കൊണ്ട് നമ്മുടെ സ്കിന്നിൽ പിഗ്മെൻറ്റേഷൻസ് മാറും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ കണ്ണിനടിയിൽ കറുത്ത പാടുകളുള്ളവർക്ക് അത് യൂസ് ചെയ്യാം അതുപോലെ തന്നെ കഴുത്തിൽ പാടുള്ളവർക്ക് ഇത് യൂസ് ചെയ്യാം ഫേസിൽ പിഗ്മെൻറ്റേഷൻസ് മാറാനായിട്ടും സ്കിൻ ബ്രൈറ്റനിങ്ങിനും ഇത് യൂസ്ഫുൾ ആയൊരു ഫേസ് പാക്ക് ആണ് അത് വളരെയധികം എഫക്റ്റീവ് ആയാലും നമുക്ക് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് എന്തെങ്കിലും സ്കിൻ ഇഷ്യൂസ് ആയിട്ടുള്ളവർക്ക് ഇത് ഡെയിലി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യൂസ് ചെയ്യാം ഒരു അഞ്ച് ദിവസം അടുപ്പിച്ചിടാം അതിന് ശേഷം ആഴ്ചയിൽ ഒന്നോ രണ്ടോ വട്ടെന്നുള്ള രീതിയിൽ നമുക്ക് ഇനിയിപ്പോൾ സ്കിൻ കെയർ ചലഞ്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് ഫോളോ ചെയ്യാം ഞാനിപ്പോൾ വീഡിയോയ്ക്ക് ഒരു ദിവസം ഗ്യാപ്പ് ആയിട്ടാണ് ചെയ്യണത് നമ്മുടെ സ്കിന്നിൻ്റെ റെസ്റ്റ് കിട്ടിക്കോട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് ഒരു ദിവസം ഇന്ന് നമ്മൾ വീഡിയോ ഇടുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നാളെയാണ് നമ്മൾ ഇത് ചെയ്യേണ്ടത് ചെയ്തിട്ട്
അതിന് ശേഷം ഒരു കോട്ടൺ എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ഫേസിൽ കുറച്ച് ഡാബ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നമ്മൾ ഫേസിൽ ഫുള്ള് നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അതിന് ശേഷം നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒന്നിത് വലിയാൻ തുടങ്ങും വലിയുമ്പോൾ ഒന്നും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുക പിന്നെ കുറച്ച് നേരം കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഒന്നും കൂടെ വലിയ നമ്മൾ ഫാനൊക്കെ അടിയിലാക്കി ഇരിക്കാന്ന് പെട്ടെന്ന് ഇത് അബ്സോർബ് ആയി പോയിക്കോളും പിന്നെ ഒന്നും കൂടി ഇട്ട് അങ്ങനെ മൂന്നാല് വട്ടം ഇട്ട് കൊടുക്കുക അതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഇരുപത് ഇരുപത് മിനിറ്റ് നന്നായിട്ട് ഡ്രൈ ആവാനായിട്ട് അതിന് വെച്ച് കൊടുക്കുക ഇനിയിപ്പോൾ ഫ്രിഡ്ജ് വെച്ചിട്ട് തണുപ്പിക്കാനൊന്നും പറ്റാത്ത ആൾക്കാർ അതായത് ഫ്രിഡ്ജ് ഇല്ലാത്ത ആൾക്കാർക്ക് വിഷമിക്കുമൊന്നും വേണ്ട ഇത് കാണുന്ന ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ നോർമലായിട്ട് നമ്മൾ നോർമൽ പാൽ തന്നെ എടുത്തിട്ട് ഇത് ഉപയോഗിക്കാം പാൽ നമ്മുടെ സ്കിന്നിൽ അപ്ലൈ ചെയ്താൽ മതി അതിന് ശേഷം ഈ ഒരു മെത്തേഡ് ഫോളോ ചെയ്യാം ഇരുപത്തഞ്ച് മിനിറ്റോളം നമ്മുടെ സ്കിന്നിൽ ഇത് അപ്ലൈ ചെയ്ത് വെക്കണേ വെച്ച് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് നന്നായിട്ട് ഉണങ്ങുമല്ലോ ഉണങ്ങി കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഇത് അങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് മസാജ് ചെയ്തിട്ട് അത് അങ്ങോട്ട് റിമൂവ് ചെയ്ത് കളയാം വാഷ് ചെയ്യണതിന് മുമ്പ് നമ്മുടെ ഫേസിൽ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു എന്താ പറയുക തരിത്തരി പോലെ നമുക്ക് ഈ ഫാ പാലിങ്ങനെ ഉരുണ്ടുരുണ്ട് വരും അപ്പോൾ അത് നന്നായിട്ട് നമ്മൾ കൈ കൊണ്ട് തന്നെ ജസ്റ്റ് ഒരു മസാജ് കൊടുത്തിട്ട് അങ്ങ് റിമൂവ് ചെയ്ത് കളയുക റിമൂവ് ചെയ്തതിന് ശേഷം വേണം നമ്മുടെ ഈ ഫേസ് പാക്ക് ഇടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ഫേസ് പാക്ക് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ഒരു മെത്തേഡും കൂടെ ഫോളോ ചെയ്തിട്ട് വേണം ഉപയോഗിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇനി പാൽ എന്തെങ്കിലും അലർജി ഉള്ള ആൾക്കാർക്ക് ഒരു മെത്തേഡ് പറഞ്ഞുതരാം പാൽ അലർജി ആയവർക്ക് മുട്ടയുടെ വെള്ളം ഒരു സ്പൂൺ എടുത്തിട്ട് ഈ ഒരു സെയിം മെത്തേഡ് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ആ ഒരു അത് നന്നായിട്ടൊന്ന് നമ്മളൊരു ബീറ്റർ ഉപയോഗിച്ചിട്ടോ അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു സ്പൂൺ വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് ഇങ്ങനെ പതിർപ്പിച്ചെടുക്കാം എന്നിട്ട് അത് ഇതുപോലെ തന്നെ യൂസ് ചെയ്യും പാലിന് പകരമായിട്ട് പാൽ അലർജി ഉള്ളവരോ പാൽ യൂസ് ചെയ്യാൻ ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത ആൾക്കാരോ പാലിന് മണം ഇഷ്ടമല്ലാത്ത ആൾക്കാരോ ആർക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിലും ഈ എഗ് വൈറ്റ് തന്നെ യൂസ് ചെയ്യാം ഈ ഒരു സെയിം മെത്തേഡ് തന്നെ നമ്മൾ പാൽ ഉപയോഗിക്കണ പോലെ അങ്ങോട്ട് തേച്ച് വയ്ക്കുക ഇരുപത് ഇരുപത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് നന്നായി ഡ്രൈ ആയി കഴിയുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒരു സിമ്പിൾ മസാജ് കൊടുത്തിട്ട് നമുക്കതങ്ങ് റിമൂവ് ചെയ്യാം റിമൂവ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ നന്നായിട്ട് നല്ല തണുത്ത വെള്ളം ഉപയോഗിച്ചിട്ട് വാഷ് ചെയ്യാം വാഷ് ചെയ്തതിന് ശേഷം വേണം നമുക്ക് ഈ ഫേസ് പാക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ അല്ലാണ്ട് ഫേസ് പാക്ക് മാത്രം ഉപയോഗിക്കുന്നതിനേക്കാളും റിസൾട്ട് ഈ ഒരു മെത്തേഡും കൂടെ ഫോളോ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ കുറേ പരീക്ഷണങ്ങൾ നടത്തിയിട്ടാണ് ചെയ്യണത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഈ ഒരു റെമഡിയാണ് നമുക്ക് ഒന്നും കൂടെ സ്കിന്നിൽ ബെനിഫിറ്റ് ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ അത് അങ്ങനെ തന്നെ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വളരെ നന്നായിരിക്കും അപ്പോൾ നമുക്കത് എങ്ങനെയാണ് യൂസ് ചെയ്യണമെന്ന് അപ്ലൈ ചെയ്യണമെന്ന് ഞാൻ കാണാം നമ്മളുടെ പ്ലെയിൻ പാലാണ് ഈ പാൽ എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ഫേസിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യാം ഇങ്ങനെ ചുമ്മാ ഇങ്ങനെ ഇതാക്കിയാൽ മതി നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ റോസ് പെറ്റൽസ് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ റോസ് പെറ്റൽസ് ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് നേരം നമ്മൾ തണുക്കാൻ വയ്ക്കില്ലേ ഫ്രിഡ്ജിൽ വയ്ക്കില്ലേ ആ സമയത്ത് കുറച്ച് റോസ് പെറ്റൽസ് ഇതിലേക്ക് അടർത്തി ഇടുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ തന്നെ ഉള്ള റോസ് പെറ്റൽസ് ആണെങ്കിലേ അപ്പം ഞാൻ ഇതിന് ഇപ്പോൾ ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ കൂടെ ഞാൻ പറഞ്ഞു തരുന്നതേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ അത് ഇട്ട് ഇതിനകത്ത് വയ്ക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നല്ലതാണ് ഇപ്പോൾ കുറേ പിമ്പിൾസ് ഒക്കെ ഉള്ള ആൾക്കാർക്കാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലെമൺ ലീവ്സും ആരേപ്പിൽ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതും കൂടെ ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് വയ്ക്കാം അതിന് ശേഷം അപ്ലൈ ചെയ്യുക പാലെന്ന് പറയുന്നത് നല്ല ഒന്നാന്തരം ഒരു ക്ലെൻസറാണ് ഒരു മെത്തേഡ് നമ്മളുടെ കയ്യിലും കാലിലൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യട്ടെ നമ്മുടെ ഫേസ് കെയർ ചെയ്യണ പോലെ തന്നെ നമ്മുടെ കൈയും കാലൊക്കെ കെയർ ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഈ ഒരു മെത്തേഡ്സ് ഒക്കെ ഈ ഒരു ഫേസ് പാക്കും ഈ ഒരു മെത്തേഡും നമ്മുടെ കൈക്കും കാലിലൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യാം ഇങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്ത് വെക്കുക അത് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്യാൻ കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഒന്നുകൂടെ അങ്ങനെ രണ്ട് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം ഇട്ട് കൊടുക്കുക വെറുതെ നമ്മൾ ടി വി ഒക്കെ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കില്ല അപ്പം അത് ഇതുപോലത്തെ ഒരു പാൽ എടുത്തിട്ട് അങ്ങോട്ട് ചെയ്താൽ മതി അപ്പം നമുക്ക് ബോർ അടിക്കത്തും ഇല്ല പ്രശ്നവും ഇല്ല ഇതാ ഇങ്ങനെ രണ്ട് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി ഇത് ഉണങ്ങി കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് വീണ്ടും ഇട്ട് കൊടുക്കാം നന്നായിട്ട് ഡ്രൈ ആയിട്ട് വേണം നമുക്ക് ഒരു മസായ് ഇത് കൊടുത്താൽ അപ്പം ഇങ്ങനെ കുരു കു
ഇരിക്കുന്ന പോലെ ഒരു ഫീൽ ഉണ്ടാവും ജസ്റ്റ് നമ്മൾ കൈ കൊണ്ട് തന്നെ ഒരു ജസ്റ്റ് ഒരു മസാജ് കൊടുത്തിട്ട് നമുക്ക് അങ്ങനെ മസാജ് റിമൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല പക്ഷെ നമ്മളിങ്ങനെ ഒരു ഒരു തരിതരി പോലെ നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഇങ്ങനെ വരും കുട്ടി ഇത് ഇങ്ങനെ ഉണ്ടോ കണ്ട ഇങ്ങനെ നമ്മുടെ കയ്യിലോട്ട് വരും എന്നിട്ട് മൂന്നാല് നാലഞ്ച് പ്രാവശ്യം മൂന്നോ നാല് പ്രാവശ്യം ആകുമ്പോൾ തന്നെ നന്നായിട്ട് ഉണ്ടാവും എന്നിട്ട് നമ്മൾ നന്നായിട്ട് ഇങ്ങനെ ജസ്റ്റ് ഒരു മസാജ് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നന്നായിട്ട് നമ്മൾ റിമൂവ് ചെയ്യുക റിമൂവ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് നമ്മുടെ ഈ ഉലുവയുടെ ഈ ഒരു പാക്ക് നമ്മുടെ സ്കിന്നിലോട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യാം നല്ല മഴക്കാറുണ്ട് കേട്ടോ നല്ല മഴ പെയ്യാനുള്ള ഒരുക്കാൻ തോന്നുന്നു നല്ല കാറ്റും ഉണ്ട് മഴ പെയ്തുകൊണ്ട് ഓടേണ്ടി വരുവാവോ എനിക്ക് കാണാൻ പറ്റണ്ട മഴക്കാറ് പുറ പുറകിൽ എൻ്റെ എൻ്റെ പുറകിൽ നല്ല മഴക്കാറ് എനിക്ക് കാണാൻ പറ്റണ്ട വൈകുന്നേരമാണ് കേട്ടോ ഒരു നാലര അഞ്ചു മണിയൊക്കെ ആയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ സമയമേ എൻ്റെ പപ്പയാട്ടെ ഹസ്ബൻഡ് ആയിട്ട് ആരാണ് ഒറ്റയ്ക്ക് എന്ത് മടിയാണെന്ന് അറിയോ ഞാൻ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമാണ് സ്കിന്നിലിടുക ഇല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഉണ്ടല്ലോ എത്ര സ്കിന്നിൽ പ്രോബ്ലം വന്നാലും ഉണ്ടല്ലോ വെറുതെ ഇങ്ങനെ നടക്കും ഹസ്ബൻഡിൻ്റെ അമ്മ ഇത്തിരി എഴുപത് എഴുപത് എഴുപത്തഞ്ച് വയസ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഉണ്ടല്ലോ അമ്മ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ വെള്ളരിക്കാൻ നേരോ അങ്ങനെ കിടുക പക്ഷെ എൻ്റെ മമ്മയെ പോലെ ഭയങ്കര അങ്ങനെയും മരിച്ചിന് പപ്പ എന്ത് ഇറിറ്റേഷൻ ഇതുപോലത്തെ സാധനമൊക്കെ കൊണ്ടുപോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു പച്ചും തോന്നും പക്ഷേ ഉണ്ടല്ലോ ഒന്നല്ലെന്ന് അറിയാം ഞാൻ പിടിച്ചിട്ടിട്ടാണ് ഇതുപോലെ വീട്ടിലൊക്കെ വരുവാണെങ്കിൽ പിടിച്ചിട്ടിട്ട് എന്തെങ്കിലും ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലേ ഉള്ളൂ അപ്പം മമ്മീനെ കണ്ടില്ലേ അപ്പോൾ ഈ സ്പെക്സ് വെക്കണമെങ്കിൽ ഈ സൈഡിൽ നല്ലോണം അത് ക്ലാ കറുത്തുള്ള ചില ആൾക്കാർ ക്ലാസ് വെക്കുമ്പോൾ ആ സ്ഥലത്ത് നല്ലോണം കറുപ്പ് കളറാവും അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ളവർക്കൊക്കെ ഇത് ഇതൊക്കെ നല്ല നാദ റെമഡി എൻ്റെ സ്കിന്നിൽ തിരിക്കുന്ന പോലുള്ളൂ ഊർന്ന് ഊർന്ന് പോവാണല്ലോ ഞാൻ എന്താണെന്ന് അറിയാം ഇച്ചിരി സമയം നമ്മൾ വീഡിയോ എടുക്കാൻ വേണ്ടി ഇച്ചിരി സംസാരിക്കാനൊക്കെ പോയി ഞാൻ നേരം കൊണ്ട് ഇത് ഇച്ചിരി ജെല്ല് പോലെയായി നമ്മൾ ആ അരച്ച പടി അങ്ങോട്ട് പുരട്ടുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും ഉണ്ടല്ലോ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമ്മുടെ സ്കിന്നിൽ പിടിക്കുകയും ചെയ്യും അതുപോലെ തന്നെ ഇത്രയും പാടില്ല പുറത്താനായിട്ട് ഇത് പുറത്തുനിന്ന് കഴുകാവുള്ളേ ഇല്ലെങ്കിൽ പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ബാത്റൂം മുഴുവൻ ചീത്തയാവത്തേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ കയ്യിലും കാലിലും ഡ്രൈനസ് ഉള്ള ആൾക്കാർക്കൊക്കെ ഇത് നന്നായിട്ട് പുരട്ടി വയ്ക്കാം അത് നല്ല വളരെ നല്ലതാണ് നമ്മൾ ഉപേക്ഷിക്കണ നല്ല ഭാഗങ്ങളാണ് നമ്മുടെ കൈ ഒക്കെ നമ്മൾ വെറുതെ ഫുഡ് കഴിക്കാനായിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ ഫുള്ള് നമ്മൾ ഡ്യൂട്ടി കൊടുക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ് നമ്മുടെ കൈയും കാലും ഒക്കെ പക്ഷേ നമ്മൾ അങ്ങനെ കെയർ ചെയ്യത്തില്ല എല്ലാവരും കെയർ ചെയ്യില്ലെന്നല്ല കേട്ടോ ഒരു ഭൂരിഭാഗം ആൾക്കാരും അങ്ങനെ കെയർ ചെയ്യാറില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഞാനിപ്പോൾ എൻ്റെ കാലിലൊക്കെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഈ ഞാൻ എന്ത് പാക്ക് ഇടുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും മിക്ക പാക്കുകളും കാലിലൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യും ഞാനിങ്ങനെ വീഡിയോയിൽ പറയാറുണ്ട് ഉപയോഗിക്കണം ഇട്ടിട്ടുണ്ട് മഴ പെയ്യുമോയെന്നറിയില്ല ഇന്നായിട്ട് രണ്ട് മൂടിയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അതുകൊണ്ടില്ല ഇന്ന് വെയിലൊന്നും ഇല്ലല്ലോ ഇന്ന് തണലല്ലോ ഞാനിപ്പോൾ വൈകുന്നേരം ഉണ്ട് ഒരു മൂന്ന് മണി കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇറങ്ങാൻ കാരണം വെച്ചാൽ വൈറ്റമിൻ ഡി നമ്മളുടെ സ്കിന്നിൽ കിട്ടുമല്ലോ അതുകൊണ്ടാണ് ഒന്നത്തെ കാര്യം വൈകുന്നേരം നമ്മളുടെ വീഡിയോ ചെയ്യാനായിട്ട് ഞാൻ ഇറങ്ങാൻ കാരണം ഇന്ന് പക്ഷേ നമുക്ക് വൈറ്റമിൻ ഡി ഒന്നും കിട്ടിയിട്ടില്ല കുറച്ച് ഇരുളിച്ചം മാത്രമേ ഉള്ളൂ ലൈറ്റില്ല ആകെ നമ്മുടെ കറുത്തിരുണ്ട വീഡിയോ ആയി പോകും തോന്നുന്നുണ്ട് ഉലുവ പൊടിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഇത് തലയിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന തലയിൽ കുറച്ച് ചൂടാണ് ചൂടിന് പകരം നല്ല തണുപ്പും കൂടെ അതിനോട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് യൂസ് ചെയ്യണം നല്ലതാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഉലുവ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനകത്ത് കുറച്ച് കഞ്ഞിവെള്ളം കൂടെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് യൂസ് ചെയ്യണം അതായത് ചൂടും തണുപ്പും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് വേണം യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ചൂട് മാത്രമായിട്ടും തണുപ്പ് മാത്രമായിട്ടും കൊള്ളത്തില്ല നമ്മുടെ നാച്ചുറൽ സ്ക്രബൈഡ് സ്ക്രബ് ഉലുവ ഉണ്ടാക്കുക ഉലുവ നന്നായിട്ട് പൊടിച്ചെടുക്കുക അതായത് നമ്മൾ നന്നായിട്ട് കഴുകി ഉണക്കി നല്ല വൃത്തിയായിട്ടുള്ള കടകളിൽ നിന്നും വാങ്ങിക്കണ പടിയൊന്നും എടുത്തിട്ട് മുഖത്ത് പൊടിച്ചും തേക്കരുത് ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള എഫക്റ്റ് ഉണ്ടാവും കേട്ടോ കല്ലോണം കഴുകി നല്ല ഇപ്പോഴത്തെ വെയിലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നാമത് വെയിലാണ് ഈ വെയിലല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ ഉച്ചക്കത്തെ വെയിലെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ നല്ല വെയിലാണ് ആ വ
സമ്മതിക്കാൻ പാടില്ല നമ്മൾ ഇടുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കണ്ണ് താഴെ കറുപ്പ് മാറാനായിട്ട് ഇടുന്നവർ കണ്ണ് താഴെ എന്ത് ചെയ്യണം ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഒന്ന് ഒന്നെങ്കിൽ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് നനച്ചു കൊടുക്കുക അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് റിമൂവ് ചെയ്യുക ഞാൻ നനച്ചു കൊടുക്കത്തേ ഉള്ളൂ എന്നിട്ട് ഇരുപത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞ് റിമൂവ് ചെയ്തിട്ട് കാണിച്ചിട്ട് ഇപ്പോൾ ഇരുപത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഇടയ്ക്ക് റോസ് വാട്ടർ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സ്പ്രേ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ റോസ് വാട്ടർ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കോക്കനട്ട് അതിൻ്റെ ആ വെള്ളമില്ലേ അത് നന്നായിട്ട് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് സ്പ്രേ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം വളരെ നല്ലതാണ് കോക്കനട്ട് വാട്ടർ നമ്മുടെ സ്കിന്നിലെ പാടുകൾ പോകാനായിട്ട് അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് റിമൂവ് ചെയ്യുക കുറച്ച് റിമൂവ് ചെയ്യാൻ പാടാണ് അപ്പോൾ ഒരു കോഡൻ എന്തെങ്കിലും ഉപയോഗിച്ച് റിമൂവ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായി വിചാരിക്കുന്നു ഇഷ്ടമുണ്ടെങ്കിൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത ആരെങ്കിലും ഇത് കാണുന്നുണ്ട് വേഗം ആ സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടിലേക്ക് ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്തേക്കാം അതിന് തൊട്ടടുത്ത് ബെൽ ബട്ടൺ ഉണ്ട് അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്തേക്കാം അപ്പോൾ കുറച്ച് ഓപ്ഷൻസ് വരും അതിൽ ഓൾ എന്ന ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമ്മളുടെ വീഡിയോ വരുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കിട്ടുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ അടുത്ത എപ്പിസോഡിൽ മറ്റൊരു പുതുമയെന്ന വീഡിയോ ആയിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം എന്തെങ്കിലും വീഡിയോ എന്താ പ്രത്യേകമായിട്ട് എന്തെങ്കിലും എടുത്ത് കാണണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്തായാലും ഞാൻ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളൊന്ന് പറഞ്ഞേക്കണം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഹെയർ കെയറിൻ്റെ വീഡിയോ ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ ഹെയർ കെയർ വീഡിയോ ആയിട്ട് വരാം അതുപോലെ തന്നെ എന്തെങ്കിലും കാണണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യണമെന്ന് ആഗ്രഹം ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പം ഒന്ന് പറഞ്ഞേക്കൂട്ടോ അടുത്ത ദിവസം ഇനിയും കാണാം അതുവരെ കിട്ടി സ്നേഹിക്കാനും സൈനിങ്ങൾ